están ahí, está diciendo, oye, no están dando mi guarda espalda, están diciendo que me guarda espalda, deben estar diciendo eso por ahí que, que no quiero Saludos problemas. Saludos a Natán de parte de todos sus así. compañeros. Y de está de este regreso, año. pasó por un momento difícil lo con sé, su familia, sabemos, pero sí. qué bueno que esté aquí de regreso también a Puerto Rico, a WPR en tu zona deportiva. También. Bueno. Vamos a lo que vinimos, las redes ya quieren explotar. Un saludo a Edwin Vázquez Ortega. Eh, cobra. El gran cobra, muchas cosas positivas a través de Luchando Paul. Recuerden el 7 en Guaynao, Puerto Rico. Te invita a WIPR y en tu zona deportiva vamos a estar allí trabajando, produciendo un evento de amor por una gran causa. Así que todo luchando por Génesis, pero hoy es otra cosa. Porque primero el lunes, después martes, así que mañana. Usted lo tiene aquí en exclusiva a través de en tu zona deportiva, las emisoras del pueblo de Puerto Rico. Aquí han llegado figuras como Brett de Himanjar, Alberto del Río, el León Apolo, Eddie Colón, bueno, un montón Santino Marela, eh, eh, ¿cuántos J? Este? Wow. Todos, todos, sí, todos, sí. todos, todos los top. Pero faltaba el Sabio Vega, Sabio Vega. el Invader del Uno ha estado aquí, pero. Vamos a darle la bienvenida <risa> al macho alfa, Manny Ferno, sí, a través de WIPR. Bienvenido. Oye, Manny. eso es así, al fin este programa se viste de lujo. Porque yo sé que tú has tenido grandes nombres, pero definitivamente te hacía falta tener el que ha sido la cara de esta industria estos últimos años. El hombre que ha cargado la lucha libre en sus hombros. El macho alfa, Manny Ferno, el campeón mundial de la IW. Eh. Eso es así, es faltó eso, el campeón mundial de la IWA, que mira, muchos fanáticos, man, y cuando se enteraron a través de nuestra, de todo, nuestras plataformas y redes sociales, me decían con el uh -huh. pero ¿qué es eso? ¿Cómo que IWA? ¿Cómo que, que, que IWA? Pero todo eso lo vamos a estar explicando claro, ya mismo. a todos ustedes, así que tranquilo en las redes, no me llamen porque estamos en vivo, porque muchas personas sí. estuvieron escribiendo a través de, de nuestras plataformas, a través de en tu zona deportiva, hasta mi cuenta personal de Freddy Rodríguez, el doctor Rodríguez. Yo me alegro mucho de tenerle, y te damos la bienvenida aquí a las emisoras del pueblo de Puerto Rico. Sí, señor. Estamos por nuestras plataformas digitales, estamos a través de las emisoras 940M. Y qué bueno que podemos tener hoy la historia de Maniferno. Un joven eh, veterano ya el de, de este negocio de industria que conozco hace mucho tiempo y que Dios me permitió también ser parte de, de, de ese principio de, de su desarrollo. Y doy fe de todo lo que este muchacho ha ido poco a poco hasta lograr el campeonato. Uh -huh. Muchos lo quieren, otros no lo quieren mucho, pero eh, está aquí, lo ha logrado, tiene los méritos y qué bueno tenerte aquí, Mari. Vamos a las preguntas. Eh, si Jorge quiere decir algo en la introducción antes. No, Freddy, me parece excelente. Me hago eco de tus palabras. Hemos visto, hemos visto su, su trabajo, hemos cubierto muchas de las luchas donde él, él ha participado. Y hemos visto el desarrollo y el crecimiento profesional de Manny Ferno y nos alegramos de que esta noche pueda estar aquí con nosotros uh -huh. en este programa que es en tu zona deportiva. Así que ah, bienvenido sí. Manny y aquí estamos. Ya claro va. que sí. Yo lo, lo, lo único que antes que comience, lo único que espero es que esta silla, si fue la que utilizó el IBM número uno, la última vez que vino que la hayan desinfectado bien sí, porque fue. no quiero ensuciarme. Yo creo que fue esa, pero aquí como Mira, lo, con los residuos eh, de excremento que deja, deja el Invader número uno que se le sale por el lado de los Pampers en no. esta silla. Mira, eh, qué cosa cuando estuvimos coordinando esta entrevista, hacía varias semanas, yo te diría meses, que aquí no llegaba nadie a la lucha libre porque los que siguen este programa vienen tras viernes o a través de 24-7 de en tu zona deportiva PR saben que esto no es un medio de lucha libre uh -huh. sí somos el único medio fuera de los tradicionales como lucha libre online por algún ejemplo contralón etcétera que, que se dedican puede, a eso que se dedican a eso que le damos la oportunidad y siempre lo vamos a hacer pero cuando estuve así analizando dije wow Jorge J lo comentamos uh -huh. El último invitado que tuvimos en el estudio fue el Invader. Sí. Y ahora, es sí. Manny Ferno de Lucha Libre. Sí, eh, este, es no, increíble. Manny, no es que lo hayamos programado sí. así, es no, que no. fue una casualidad. Mira, no, 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 fue una casualidad. Yo sé que ustedes quieren reivindicar el error que cometieron en traer el Invader número uno a esta estación de radio. Mira, eso es todo. Ese, Pero tranquilo que los voy a salvar de esa. Ese programa fue la noche histórica 
donde él sí, oye, quería pero... el récord de Guinness y lo dijo aquí que lo iba a lograr y hasta me invitó porque yo tenía todo con por mira que Freddy que... yo lo voy a hacer oye lo logró no, 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 Freddy no él se robó esa noche el campeonato porque él juró y perjuró y le dijo a todo el mundo que él iba a romper el récord Guinness que mm. se iba a coronar el campeón mundial sí lo dijo aquí sí lo dijo en todos los medios y lo dijo aquí pero la realidad fue que todo el mundo vio que el Invader se robó ese campeonato esa noche, porque él no me derrotó, él dice que me derrotó. Sabio Vega me tuvo que dar la patada dinamita, más el puño el corazón del Invader, para poderme contar uno, dos y tres. Eso fue un robo lo que hubo ahí, pero... Que no hay récord, para Manifesto no, no existe récord. para mí no hay récord. Vamos, vamos por ahí. Luego de, de esa noche... Eh, quiero que antes de ir a nuestra primera pausa para cumplir con los compromisos de la estación en nuestra mesa aquí del estudio tenemos el campeonato que es el que yo conozco de toda la vida de IWA uh -huh. pero arriba que dice IWA ¿qué es esto? mira esa es la verdadera reliquia lo que hay y IWA es el paso al futuro lo que obviamente gente como Sabio Vega el invader número uno eh, los Lightning de la vida, los chicanos de la vida se han tratado de impedir. Y es que nos abramos paso a una nueva era. Ya la gente está cansada de estas leyendas que quieren vivir y chupar el talento nuevo y no darle oportunidad y no darle espacio. Así que IW es la mira hacia el futuro. Es la nueva compañía que va a alcanzar el sitial dentro de la lucha libre en Puerto Rico. Y obviamente sí, este campeonato es el campeonato mundial que antiguamente era de la IWA, que ahora es propiedad nuestra y es un campeonato con historia que lleva más de 20 años en la industria en Puerto Rico, que obviamente ha tenido grandes nombres y ahora lo tiene el nombre más grande que existe en la industria de Puerto Rico, que es el Macho Alfa Maniferno, el digno representante de esta industria. Eh, oye, Mani, este... Cuán, cuán fácil o cuán difícil, independientemente, ¿verdad? Ya nos has dado tu opinión de que, pues, en tu forma de verlo, pues, el Invader se robó esa lucha y todo eso. Pero te pregunto, ¿cuán difícil fue enfrentar al Invader si es que lo fue o no lo fue? Mira, el Invader, no le vamos a quitar el mérito, sigue siendo el Invader. José Huerta González es historia? una gran leyenda y tiene una gran trayectoria. Y para mí fue un placer luego poderme ver uno a uno y quitarle el campeonato porque no derroté solamente al Invader, derroté todos los nombres que tiene el bagaje del Invader y que el Invader ha derrotado. Eh, no voy a decir tampoco que no le queda porque el señor le queda. Lo que pasa es que el señor no admite que su tiempo ya pasó eh, y debería entonces quedarse en su casa eh, echando el agua a las matitas con su esposa, eh, cuidando a sus nietos y haciendo esas cosas que hacen los señores que cogen el seguro social. Lo que haría una persona de, de la edad del Invader. Correcto. Lo que está diciendo a través de tu zona deportiva. Sí. El bueno, tiene 76 años. Está buscando un mal golpe en el ring. Está buscando un mal golpe. Sí, eso es lo que bueno, está buscando. Vamos a una pausa con el campeón de los controles, Nick Jan Omar Quiñones. Cuando regresemos, vamos a estar hablando de Summer Arito. <risa> Vamos a estar hablando de la sorpresa, uh -huh. del bronco y de muchas cosas más. Porque ahora digo yo como en IWA, en este programa hoy, nada es lo que parece. Pausamos y regresamos. Regresamos en tu zona deportiva en vivo a través de WIPR 940M. También nuestra aplicación PRTV Plus. Edwin Vázquez Ortega está gozando a través del internet. Mañana todos para Summer Aritu. Y si quieres ir de cachete, comparte este programa. Mira, empiece por ahí. Tenemos como 45 personas compartiendo. Uh -huh. Quieren ir a Summer Aritu mañana en Guaynao. La IWA cierre en grande y nada en lo que parece y parece que eso va a ser así. 